നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം തുറന്നില്ല ആരാധനാലയങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ എല്ലാ എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലുവ അങ്കമാലി അതിരൂപത കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ആരാധനാലയങ്ങൾ അവരുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളികൾ ഉടൻ തുറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ചില ഭിന്നിപ്പുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസികളുടെയും അതുപോലെ പുരോഹിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും തുറന്നിട്ടില്ല ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തുറന്നിട്ടില്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അമ്പലങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായി തുറന്നത് തുറന്നു കൊടുത്തത് അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തകളിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിശദീകരിച്ചതാണ് വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നതുമാണ് റവറൻ ഡോക്ടർ പോൾ തേലക്കാട് വലിയ ക്രിസ്തീയ മത മേലധ്യക്ഷനാണ് എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയിലച്ചനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഒരു മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊന്നിന് കാവലിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ്റെ ഇടപെടലായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയൂ ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായ ഒരു വർഗീയ അജണ്ട ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അതൊന്നുകൂടി വായിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പൊന്നിന് കാവലിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപകാരം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ ഭൂതങ്ങളുടെയും അതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ആരെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഉപമി ഉപമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചത് എന്തിനോടാണ് എന്ന് വ്യക്തം വ്യക്തമായി ഇപ്പം സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ മതസൗഹാർദ്ദവും അതും ഇതും ഒക്കെ നമ്മുടെ തേലക്കട്ടച്ചൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലിരിപ്പ് ഇതാണ് അതിനെ പലപ്പോഴും പലരും മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നോട്ടം എന്നറിയാം അതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വിചാ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ കഴിയുന്നതും കുത്തിവാരിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ പോർച്ചുഗീസുകാർ നടത്തി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വൻ പൂർവികന്മാർ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പൊന്നും പണവും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തും ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലും പൊന്നും കുരിശുമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തേലക്കട്ടച്ചൻ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അല്ലേ അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ നടപടി ഇപ്പോൾ പള്ളിയായാലും പട്ടക്കാരനായാലും ഏത് മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാലും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ജാതീയതയും ഇതുപോലെയുള്ള ആ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഒക്കെയാണ് അതെന്ത് ന്യായമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം തേലക്കാട്ടച്ചൻ ഓർത്തില്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും സർക്കാരിൻ്റെ രീതിയിൽ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തേലക്കാട്ടച്ചൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചവിട്ടിത്തേക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുരോഹിതം പൗരോഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഒരു മേലങ്കിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇവിടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടും വേണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതാണ് ശരിയായ നടപടി ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാനായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മത മേലധ്യക്ഷന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സി പി എംകാരും പുനല ശ്രീകുമാറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എസ് എൻ ഡി പി കാരോ